各位同学，大家好，继续进行我们第二章的讲解。在这一章里面，我们要讲解的是 statically indeterminate 的 structure， 就是中文翻译就是静不定的结构。那静不定结构是什么东西？我们等一下就会讲解。在讲解之前呢，稍微复习一下。大家还记得上次我们讲的是一个受轴力的杆件，那它有可能是呃变断面的。好，那也有可能是呃，它的受力呢，在每个地方是不太一样的。那这种情况的时候，我们常常会应用到积分。那因为它所有的变形是由一小块一小块的变形这样整个累积起来的，所以我们会先找到某一个小块 d delta， 然后把它表示成 x 函数，然后做一个积分 ，OK， 然后就可以得到整根受轴力杆件它的呃变位量到底是多少。那静不定的结构，首先我们就是要先解释什么叫做静定的结构，什么叫静不定的结构。那讲义这边呢有提供了就是一些定义哈。那这个是静定的结构，中文写起来就是，哦，这是静定，就是呢你光靠力平衡式就可以找出所有的反力。好，那也可以知道所有这个结构系统里面任何一个地方的内力，这种就是静定的结构。那下面这种呃 ，statically indeterminate 的 structure 就是就翻译成静不定，静不定的结构物。OK， 好，那静不定的结构物呢，你没有办法光靠呃力平衡式就可以把所有的呃反力跟内力解出来。我们举个例子来讲好了。假如呢，我有一根这个叫做悬臂梁，这个叫做 cantilever beam， 好，呃，中文叫悬臂梁。我有一根悬臂梁，那呃，例如说，如果今天受到一个这样子的外力，受到一个这样子的外力。我们上个学期学过的静力学，呃，这中间呃这一根呢，都会被看成是呃钢体。那在我们这学期的材料力学里面，这个东西，这个悬臂梁，它已经不会被看成是一个钢体，它它是一个弹性体。好，但是先不管那个，根据我们上个学期学过的呃东西里面，我们知道像这样子一个固定的一个支撑。这个固定端呢，会作用在这根梁上面，有三种反力，大家还记不记得？好、哦，这三种反，这三种反力呢，就分别会是，我换一个呃颜色来画、哦，就是这个墙壁呢，会施加在这一个悬臂梁上面，有什么反力呢？如果我们把它从这边切开，把它从这边切开。那这个是这个外力。这个墙壁呢，墙壁墙壁它会作用在这个梁上面，有三种反力，因为它的 summation f of x 要平衡，对不对？好、哦，它会这样子去推它，让它来跟这个外力的 x 项的分力平衡。然后呢，它有一个力把它往下推，所以这一个墙壁呢会去减它，会去减这一根呃悬臂梁。好、哦，那。要有 f of x y 等于零的这种呃情况，好，那还有就是这一个外力其实会对这一点，好，对这个端点这一点呢，就是有一个弯距，所以这个墙呢也会施一个弯距给它 ，OK， 也会施一个弯距给它，好，所以如果我把这个弯距叫做 m， 把这个剪力叫做 v， 这个呃轴力叫做 h。好，那这个 P， 这个 P 是一个已知，好，所以在这一个呃悬臂梁，它就会有三个，就是都是支撑的反力是未知数，好，就是它的 V、H 跟 M 是未知数。那我其实只要用这两条方程式，还有再加一条 summation M 等于零，这三条方程式，我就可以把这三个未知数全部都解出来，对不对？好
。那这种情况就是一个叫一个静定的结构物，叫一个静定的结构物。那呃，你除了把这个呃反例全部解出来之后，它还有什么好处呢？就是你看。这个固定端会施加给这一个呃这一根悬臂梁三种反力、轴力、剪力跟弯矩。好，如果我再进一步把它从这边再切开，我把它从这边再切开，那这时候这三个力量已经是一致了，对不对？那其实我把它切开之后，这一块，假如我把这块叫 A， 这一块叫 B。我 A 也会在 B 身上施一个呃轴力、剪力、弯矩 ，OK， 好 ，A 也会在 B 身上施一个轴力、剪力、弯矩。那当然，这些力量就会有反作用力施在 A 身上。那我们现在先看 B 就好了。好，所以因为这时候这个呃支撑的这个反力 V、M、H 都变成已知了，所以这三个力量，好，这个 A 给 B 的这三个轴力、剪力、弯矩呢？也全部都变成已知，也全部都变成已知，所以我不管把它切在什么地方，那个地方的轴力、剪力、弯矩，我全部都靠着力平衡，我就可以算出来了。所以这这个呃结构系统呢，这一个结构系统，它的受力状况完全被我掌握住了，这种叫做静定的结构。可是各位想想看，如果今天是。我这边又多了一个支撑，好，这样子的一个状况，这样的一个状况，好，它多了一个支撑。这时候我有几个未知数呢？我们来看一下，这个是已知，好，我再换一个颜色，就是我有几个未知数呢？就是我有一，就是我的墙壁去作用在我的悬臂梁上面的剪力。还有我墙壁会去推我的这个呃悬臂梁，还有我墙壁可以施加一个弯矩在我的悬臂梁上面，已经有三个了、哦。但是这边还有一个支撑，所以它又会有一个往上的这个支撑的这一个呃力量，好作用在它上面。也许我不应该叫 V prime， 这样你们会误会哈、哦。就是呃随便一个呃一个。一个 F 的，一个 F prime 的力量，好，好，那所以你看，就是总共有四个位置，绿色的那四个都是未知数。OK， 这时候你已经没有办法只用三条力平衡式去解四个未知数了。好，所以这种东西就叫做一度进不定。OK， 所以这种东西就叫做一度进不定。OK， 好，那你可以猜猜看，如果这个悬臂梁加一个 roller 是一度进不定的话，那如果今天我是悬臂梁再加一个 hinge 呢？那这个会是几度进不定？你应该回答得出来这个问题哈，它是两度进不定。OK， 就是。呃，因为它多，除了这边三个之外，这边呢有两个未知数，好，所以总共是两度进不定。好，那我们看完了，呃，什么是知道什么是进定，什么是进不定之后呢？那再来下一个问题就是，那遇到进不定的时候怎么办 ？OK， 这时候呢，像我们呃上面看到的这个呃呃刚刚这个一度进不定的。一度进不定的例子，我把它换回来我的键号。像这个一度进不定的例子，我有四个未知数，那我力平衡只能提供我三个条件式，所以我必须想办法再找一条式子。它这条式子呢是有这四个未知数，一样是有用到这四个未知数。好，然后它可以提供给我多一个 information， 让我有四条未知数去四个方程式去解四个未知数。那那个多出来的，通常我们用的就是看它的变形，看它的变形。好，呃，在这四个力量的作用之下，这一点，例如说像这一题，就通常我们是取这个自原本的自由全臂量的自由端这一点呢，它因为被一个那个 roller 撑住了，所以这一点不能往上，也不能往下。所以呢，我就看看这些所有力量对这一点造成的那个变形的情况应该是怎么样。
我用那一点的变形为零呢，去提供给我多一条式子。好，这个各位现在可能还不是很了解，但是我们用下面这个问题来跟各位解释，大家就会很清楚。好，各位看这个东西呢，因为现在全部轴向，好，只有轴向的变位，所以。它不会有剪力的问题，它也不会有弯矩的问题，全部都是 summation f of x 这个方向要等于零 ，OK？ 所以我们其实力平衡，我们只有一条式子可以用，就是 summation f x 等于零。好，但是我们现在有几个未知数呢？现在是有这样一个变断面的两根圆杆，然后中间被一个 P， 这个 P 是已知力，在 B 点的地方把它往这边拉，然后两边都被墙壁挡住了。所以我们有两个未知数，就是 a 这边的墙壁施加在呃这一根结构上面的一个反力，还有 c 这个墙壁去呃支撑这个结构物的一个反力。所以总共有两个未知数，但是呢，我们现在只有一条 summation f of x 等于零这一条式子可以用，所以就轴力轴力方向的平衡来讲，这是一个一度进不定的问题。好，那当然，例如说，我如果从这边上面这样压下来，那它就就不是变成一度进不定了。因为我如果从这上面压下来，你觉得应该是几度进不定？应该是三度。为什么？因为 a 端这边呢会有轴力减，会有轴力减力弯距三个未知数 ；c 端这边也会有轴力减力跟弯距三个未知数，总共有六个未知数。但是我只有。summation f of x 等于零 ，summation f of y 等于零，跟 summation n 等于零，这三个力平衡式可以用。所以六个未知数配三个力平衡式，它是三度进不定。OK， 好，但是因为我们现在所有的力都是在轴向方向上面，所以它变成一度进不定。OK， 所以一度进不定，你看我们就只有这一个方程式可以用。那首先我们就是先把我们的系统界定好，因为你看每一次。我们要去做那个要去列力平衡式的时候，第一件事情一定一定是把我们的系统界定出来，然后我只要看作用在我系统上面的力就好了，不是作用在我系统上面的力量，我完全不用看它。所以我把它从这个墙壁两端切开来，这是我的自由体。好，那霹雳是本来就是已知，然后呢，我的这个墙壁会作用在这我的结构物上，的确是有一个反力 ，C 那边也会有一个反力。然后这两个反力的方向，我根本就不知道，我根本就不知道 ，OK， 所以我可以随便假设，我可以随便假设，所以我现在假设是这边是往外拉，然后 C 也是往外拉 ，OK， 然后再来呢，我就要根据我的假设去列式，我就要根据我的假设去列式，所以像我这个假设之下呢，我所有往这一边的那个力量加起来要等于往。另外一边的力量加起来，所以 R C 就要等于 R A 加 P。意思就是说，如果我当初是把 C 定义成往内压的，那我的式子就要写成 R A 加 P 加 R C 等于零。我要按照我的假设去列式，这个非常重要。好，那你如果你你自己假设好之后，然后按照你的假设列式了，然后最后你解出来，如果是一个负值，表示你原本假设的方向是错误的，你就是再把它返回来就好了。好，但是因为我们有两个未知数，我们还是只有一个方程式没有办法解，怎么办？这时候呢，我们想到一个办法，呃，还有一另外一个问题，在我们这样子的假设之下，我想问你的是，请问 A、B 这一段它是受拉还是受压 ？B、C 这一段它是受拉还是受压？在我的这种两端这种反例的假设之下。它其实两个都是手拉，为什么？哎，你说老师，这个有一个 P 在这边啊，那感觉这个 A、B 这一段就是应该要被压的才对啊。好，但是你不确定，但是呢，你只能先跟着你的假设走。如果你最后算出来答案是负的，表示你原本的假设是相反的。OK， 好，所以我们为什么说在这样的假设之下，两个都是手拉呢？因为你看，我随便把这边切开来，切开来。我随便呢，把这边切开来。那这一段，因为这边有一个 R A 是这样子，对不对？那另外一边呢
，当然就只好这样子，要不然它这一块不会平衡。好，所以我这样切开来这一块，你看它两边都是，两边都是这样被拉。那我如果这样子之后，我再切这一块出来看，这边是 R A， 因为这这个。这边这个力量是这一块去拉它的，所以这个是作用力，那它也会给它一个反作用力，所以这个跟这这两这两个力量是作用力反作用力 ，OK？ 那呃这一块这样切出来，所以这个这个力量你也知道了，所以另外一边当然就只好跟它等大反向。好，所以其实这一整根这一整根上面每个地方都是 R A 的一个拉力。都是 R A 的一个拉力 ，OK。好，那同样的，你也可以用同样方法找出这个 R C 这一根。好，我把它从这边切开来，这个 R C， 所以这边当然就是 R C， 所以它每一个地方都是在收拉的。好，但是呢，我这样假设去之后呢，我再把它回复。好，我这一段收拉，这一段也收拉，但是因为。A 跟 C 两边全部都被封死了，所以呢，就是它整两根都受拉之后的长度呢，伸长量加起来还是要等于零，还是要等于零，因为我现实的条件就是这个样子。好，所以我就会发觉，哎，因为这一根 AB 的受受拉的伸长量跟 RA 有关，然后呢，这一根 BC 受拉的伸长量跟 RC 有关，我可以把它们。呃，伸长量用 R I R C 的式子列出来，然后两个给它伸长量加在一起就等于零，所以它等于提供给我一条新的式子，里面是有用到我两个未知数，所以这样子我就可以多一条方程式去解我的呃未知数。那这一条方程式呢，就是叫做，因为我想的是变形，我虽然写出来式子里面是 R I R C 是力量，但是我脑袋里面想的是变形，所以。我用我的变形协和式来给我那个一个新的 equation， 所以一度进不定的结构物，就是我就要配合一条变形协和式。好，除了力平衡之外，还配合一条变形协和式。如果是两度进不定的呃一个结构呢，就我就要配合两条，我就要去找出两条变形协和式。好，那根据我们刚刚的讲解。呃，我们再来继续往下做这个题目。如果呢，我现在把它从这边呃切开，然后从这边切开，所以各位看到这一段，那它的分离体图，好、哦，就这一块的分离体图可以在这边，好、哦，然后呢，所以它中间其实还省略掉一块，对不对？中间还省略掉一块，然后这一块呢，它的分离体图就在这边。OK， 所以呢，不管你这一这一杠是切在哪里哈，你都会发觉，哎、欸，这一呃，像 B C 这一根，呃，像 B C 这一根，这一段就会去跟这一段有，呃，这一段就会施加在这个画记号的这一段呢，有一个 P B C 的力量，这样子再拉。好，那当然这这一块去拉它，它就会去拉这一块。就有一个也是 P B C， 所以这个力量跟这个力量是作用力反作用力，作用力反作用力。OK， 那呃，你不管切在什么地方，切在什么地方，它都是都是这一条力平衡式，都是这一这都是这样，力平衡式都长这个样子。所以意思就告诉我们说，这整段 B C 这整段，它每个地方受到的拉力，每一小块每一小块受到的拉力呢，都是 R C 这么大。OK， 然后 A B 呢？不管你给它切哪一个小块，你不管给它切哪一个小块拿出来，拿拿出来，两边呢，这个拉的力量呢，都是这个 P A B， 都是这个 P A B。然后呢，从这一条式子的力平衡，我们也可以看到，好、哦，这 A B 杆件里面每一个地方，它的每一小块它受到的拉力，全部都是 I。好、哦，所以 A B 杆就是好像是。你把它拿出来，两边用 R 拉它 ，B C 感就好像你把它单独拿出来，用 R C 拉它，就是一样的状况。那有的人就会开始觉得很 confused， 老师，那中间这一块呢？中间这一小块，中间这一小块有个 P 的力量作用在那边啊，那你都不管它，我就不要管它
，你可以把它想象成我这个有一个很小很小的地方，然后把它整块给它切出来，单独来看那一小块呢，它那个受力状况的变化呢是比较复杂的，但是因为它的长度实在太短太短了，那一小段的变形量我把它忽略掉的话。其实对整体大局的变形量是没有什么影响的，好，所以我们就会变成说，我看的时候就 A、B 还有 B、C 这两段的变形来看，好，所以，呃，我们要找的变形协和式呢，就是这样子，就是把这个 A、B 这一段它的变形量，好，用这个你们助教讲说没学过这条公式，没看过这条公式，不要说你学过财力的哈，那。用这条式子来算 A B 这段的变形量，所以 delta A B 就是 A B 段的变形量呢，就是 P L 除以 E A， 它的 P 呢现在已经知道就是 I A， 好，那 L 当然就是带它自己的长度，好，然后带它自己的一值跟断面积。B C 这一段也是一样，好，它的受力呢其实就是 R C， 而且呢这个时候你知道两个都是拉的，好，所以拉的就算成正的。那这两个 delta A B 跟 delta B C 加起来呢要等于零，为什么？因为不管怎样，它们长度变化之后，这两端墙壁是把它挡住的。里面长度不管再怎么，我去拉它，它变化之后，它的总长度跟原来要是一样的，所以它的变形量加起来要等于零。所以我们就得到了我们的变形协和式，就是呢，把我们的 delta A B 加上 delta B C 等于零。那我们其实心脑袋里面想的是变形来列式子，但是因为我们用我们的力量来表示变形，所以最后出来这条方程式，哎，也有我们原本两个力量的未知数在里面。好，所以我原本除了 R C 等于 R A 加 P 这条力平衡式之外，我就多了一条用 R A 跟 R C 来表示的一条式子。这一条式子是我脑袋里面想变形想出来的变形协和式。但是也被我们拿来解这两个未知数，所以我们解出来之后，答案就会变成啊，两条式子解两个未知数 ，R A 跟 R C 就解出来了。那你会发觉，哎、欸、，R A 解出来的结果是负的，表示什么？表示原本你所设想的这个 R A 的方向是不对的。好，所以 R C 是没有错的，它的确是，呃呃，各位要注意哦，我现在画的这个呢，都是指把它切开之后。把它切开之后，墙壁作用在我的自由体上面是什么样的力量，而不是自由体作用在我的呃墙壁上的力量哦。好，我是为了简化这样画而已。好，所以呢，这边的方向是没有错的，但是 R I 的方向应该是往里。所以意思就是 ，B C 这根杆子没有错，它是手拉，它是手拉，而 A B 这根杆子呢，对不起，你原本想的手拉是不对的，它是受压的。所以你这样子 P 的力量 ，P 的力量把它往一边拉之后，的确 AB 是受到压力，然后 BC 是受到拉力。好，那你的呃最后解出来，因为你虽然你原本一开始的时候假设是不对的方向也没有关系，最后还是算出正确的答案。OK， 那呃我在这边希望各提醒各位一件事情，就是现在开始慢慢稍微有一点点复杂，但是。对我们来讲，这一门课有一个大重点，一定要学到。你有没有办法很好的去分析一个结构系统的受力状况到底是怎么样？哪边受拉，哪边受压？好、哦，到以后还会有扭力的问题、剪力方向的问题，好、哦，然后弯矩方向的问题，这些你有没有办法好好的、仔细的分析出来？到底哪一个地方是受什么力？这对我们成为一个好的土木工程师来讲，是非常非常重要的一件事情。那我们就是从这个比较基础简单的部分呢，开始慢慢把我们的 sense 建立起来。所以，如果你听到这边，你还是不太了解为什么 B、C 杆件是受拉，而 A、B 杆件是受压，那找你的同学、找助教、找老师，务必在一开始的时候就把它搞清楚，把你力平衡、然后力分析的能力建立起来，对你以后不止这一门课，还有后后面接续的很多课都是超有帮助的哈。好，那我最后呢，我想要问一个问题：如果今天呢，我一样，我在这个 A 跟 C 的墙壁之间，然后我装了两根弹簧，好，我这样子把它串在一起，然后这个是一号弹簧，这是二号弹簧，
，一号弹簧的弹簧系数是 k one， 二号弹簧的弹簧系数是 k two。然后呢，我一样在这个 B 点的地方，我把它施加一个这样子的霹雳。好，那我想要请你去找第一根弹簧的受力状况是多少，是受拉还是受压，大小是多少。然后，呃，第二根弹簧。它是受拉还是受压？然后它的大小是多少？呃，各位可以先思考，先算算看，算出来之后，把你的答案跟我们刚刚讲这一题的答案，把它比较一下，看之间有什么样的关联性。我们上课的时候可以讨论一下。OK， 所以这是呃助教帮你们归纳的一点重点的回顾，在这一个影片里面。我们呃介绍了怎么样去解一个呃一度自一不一度静不定的呃结构物的问题。那你要会利用利用 free body diagram 把各个力量之间的力平衡式找出来。同时，你缺的不足的条件，你要从呃变形协和式里面去补足，这样子就可以解出你全部的未知数。最后，博生小雨又出现哈，关键在于找到对的变形协和式，这对于解静不定的题目是很重要的。最后一样还是我们的版权讯息，今天的影片就到这边结束，谢谢大家。